Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un daily vlog sur la préparation de mon Erasmus. Donc si vous n'avez pas suivi, je vous ai annoncé ce départ dans une précédente vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Aujourd'hui on va retracer tout ce bordel, cette organisation, et cela va se faire en plusieurs vidéos. Donc rendez-vous tous les jours à 18h pour suivre ces péripéties. Et si vous voulez un peu plus de direct, rejoignez-moi sur Instagram. <rire> Chacha, tu regardes pas la fenêtre. Oh mon pauvre Chacha. Tu sais qui va chez le médecin ouais, ouais. Chez le médecin Moi aussi, il sait toujours, c'est un chat intelligent. <rire> Donc, faut que je suis prête à appeler un peu plus fin quand même. Il va avoir froid après. Oh mon chat Principé Prépare-toi parce que tu auras ça pendant longtemps, pendant le voyage pour aller à Athènes. Ça y est, je peux enfin le dire dans des vidéos, je pars à Athènes les gars Putain, c'est ouf euh, donc là, je vais avec Prince chez le vétérinaire et, euh, pour faire son passeport vaccinal. Faut il faut qu'il soit vacciné, etc. contre la rage. Il est actuellement pas très content. Prince, on va t'habituer parce que tu vas être dans la caisse pendant très longtemps à hein, Athènes. Hein ça va être très dur. Euh, du coup, il faut faire son passeport vaccinal, voir s'il est vacciné contre la rage. Je crois que ça dure deux ans la rage. Et là, comme il va avoir quatre ans, ça veut dire que c'est déjà dépassé. Oui, mon amour, c'est dur la vie. Hein. Oui, il faut que je m'occupe de tout ça. Il faut que je reprenne un autre rendez-vous aussi pour Prince, pour, euh, pour partir genre quelques jours avant pour un certificat de je sais pas quoi. Vraiment, c'est n'importe quoi. Donc, moi, Chacha, oui. Après, je lui ai mis un plaid là. Euh, le plaid, il est un peu trop haut. Je vais, je vais essayer de trouver une espèce de mini couverture. Euh, je dois peut-être avoir ça pour mettre dans la caisse. Après, ce qui est bien avec cette caisse là, c'est qu'elle se déploie sur les côtés. Ça fait un grand truc. Donc bah écoutez, let's go, on va chez le vétérinaire, ça va être sympathique. Alors, Prince, il a quel âge Il a 32 ans. Il a 32 ans, mon cœur. Ça y est, Prince a son petit passeport, attendez, je vous le montre C'est trop mignon Ah, j'attends Super beau petit passeport, ça y est, t'es vacciné contre la rage, la dame était tellement gentille. Tu as ton passeport, mon cœur, même moi j'ai pas de passeport. La dame a été vraiment trop sympa, donc j'ai pris rendez-vous avec elle le 13 février, pour, euh, parce qu'en fait il faut un certificat en plus. Ça va me coûter cher encore. Tu me coûtes cher, enfin, c'est déjà 85 euros pour faire un passeport. Là c'est comme nous, hein, c'est 85 euros le timbre je crois. Je chiale. Donc euh, bah, écoutez, euh, voilà, on a le passeport, le certificat va être fait le 13 février. Et, euh, et après, bah, ça sera good quoi pour prendre. Là, je viens de rentrer du, du vétérinaire et je viens de voir un mail. Franchement, j'en je, ai vraiment marre de ces putains d'administration. En fait, je n'avais pas de nouvelles d'Athènes. J'ai eu aucune nouvelle d'eux et on est à un mois du départ. Et au bout d'un moment, je sais pas, envoie-moi mon numéro d'étudiant pour que je puisse m'inscrire à mes cours. Enfin voilà. Et donc, je leur ai envoyé un mail. Ils m'ont dit, bah, il faut que vous m'envoyez ça, ça, ça. Genre des papiers d'identité et tout. Je dis, mais c'est ma fac qui de base vous l'a envoyé. Donc, je lui ai envoyé quand même. Et là, elle, me, elle vient de m'envoyer ça. Euh, J'ai déjà mentionné à votre université que votre. Euh, inscription n'a pas été encore acceptée. On doit voir avec votre université si on pouvait venir ce semestre ou pas. Donc merci de ne pas m'envoyer de mail parce que je pensais vraiment que vous étiez un, un étudiant nommé et je vous ai déjà envoyé toutes les informations pour l'inscription. J'ai envoyé un mail à à ma, à ma fac la dernière fois en disant que bah, j'avais pas de nouvelles etc donc il m'a envoyé le 16 janvier à l'université d'Aden je n'avais jamais pris contact avec vous je vais prendre contact avec mes collègues sur place je lui ai dit absolument pas etc et là je viens de lui envoyer comme quoi bonjour j'ai envoyé un email pour avoir des informations et j'ai reçu cela voire pièce jointe cela m'inquiète énormément car j'ai pris mes billets d'avion mon logement ce qui s'élève à 5000 euros en tout ils ont déjà eu leur numéro d'étudiant ils ont déjà eu tout ça et moi à chaque fois je me fais couiller à cause des gens incapables depuis le mois d'octobre je sais que je suis acceptée je fais le nécessaire pour m'inscrire enfin je sais pas t'es une fac au bout d'un moment Putain quoi Et à cause de ce genre de conneries, bah en fait je vais pas pouvoir peut-être partir, j'aurais perdu 5000 balles, ça, ça m'énerve. Du coup si je pars pas, bah je me suis pas inscrite en sport là, je me suis pas inscrite dans mes, ins dans mes TD, j'ai rien. Donc je vais être à la bourre par rapport aux autres. Enfin, de toute façon, chaque semaine il se passe une merde là. Chaque semaine il y a un truc. Et là ils me disent que je suis pas encore acceptée à Athènes, ils savent pas si je peux venir ou pas. Moi je suis dépitée, hein. vraiment j'en ai ras le cul. Donc là elle vient de me répondre, elle dit qu'elle est en lien avec l'université à Athènes, avec mon collègue en charge. Des accords en ce qui concerne votre mobilité. Waouh, nous sommes le, quand même le 17 janvier, je pars le 16 février. Il serait temps d'être en charge des accords en fait là. Nous sommes le 18 janvier et je n'ai toujours pas de nouvelles de ma fac ni rien du tout. Donc, comme je n'ai pas de nouvelles, bah, je stresse énormément et du coup, j'ai retiré mes capsules en, en me les rongeant. C'est n'importe quoi. Mes ongles, c'est une catastrophe. 
Il n'y a que celui-là qui a tenu, donc <rire> il est super dur. Mais euh, c'est une catastrophe, mes, mes, mes doigts sont horribles. Après, on se demande qu'est-ce qui influe la santé mentale. Hein. Bah voilà, ça peut être l'administration d'une fac. C'est génial quoi. Donc euh, je vais essayer d'arranger un petit peu tout ça. Mettre peut-être un petit peu de vernis dur durcisseur, je sais pas. En tout cas, je vais essayer d'arranger ça. Bon, du coup, j'ai fait vraiment un petit truc vite fait. J'ai juste mis du, du gel, euh, pas du gel de construction, mais du gel en vernis pour pouvoir faire mes ongles sur mes ongles naturels. Voilà, pour essayer de les durcir un petit peu, un petit peu et pas me les ronger. Donc euh, j'ai fait voilà un petit truc et j'ai mis des petits points blancs juste là. Voilà, c'est pas incroyable. J'ai très mal fait ça. J'ai fait ça en 30 minutes. Ok, comment ça se fait en fait Parce que bah moi j'ai eu en octobre la réponse comme quoi c'était ok, donc bah, je me suis organisée un petit peu. Et là, bah ça me fout vraiment dans, dans la merde, hein, euh, très clairement. Parce que j'ai démissionné de mon taf, enfin j'ai tout, tout organisé pour partir là-bas, j'ai déjà mes billets d'avion, mon logement, j'ai payé 5000 euros en tout quoi, et je peux pas les retrouver en fait mes 5000 euros, c'est ça le problème. Oui, je suis désolée pour la situation, bon, en fait il y, y a deux parties. Il y a deux parties en fait pour la mobilité. D'abord, il y a la sélection à Paris 1, vous êtes affecté. Et ensuite, nous, on transmet euh, vos coordonnées à l'université d'accueil. Et ensuite, enfin, il y a des démarches à faire aussi auprès de l'université d'accueil. Et comment ça se fait que ça n'a pas. Je comprends pas pourquoi ça n'a pas accepté. Il y a eu un quoi Qu'est-ce qui s'est passé enfin... C'est ça, il y a un malentendu sur, euh, sur, la, la, sur nos accords. Et du coup, à cause de ce malentendu, moi, ça me fout dans la merde, de très clairement. En plus, là, on commence les cours lundi. Je n'ai ni TD, ni sport, ni rien du tout. Et on est à un mois du départ et c'était, enfin, ça me met vraiment beaucoup, beaucoup dans la merde. Financièrement parlant, déjà, j'ai plus de thunes. De deux, j'ai plus d'emploi à cause d'un malentendu. Je, je sais pas quoi vous dire. Je suis désolée parce qu'on enfin, dit bien aux étudiants de pas non plus. Enfin... Bah là on était quand même à un mois du départ, enfin, au bout d'un moment j'ai envoyé plusieurs mails en disant que j'avais pas de réponse, pas de réponse, j'ai envoyé mon dossier euh, pour vous jusqu'au 3 janvier c'était dans les délais, enfin, pour moi c'était bon, ma, ma demande de bourse était acceptée, enfin, c'était dans la continuité de la procédure, et là, bah, là je, je, je suis bloquée en fait. Mais comment ça se fait que personne ne m'a averti avant que c'était pas bon pour, pour eux en fait là-bas Et là c'est en relançant quand vous m'avez contacté euh, cette semaine, là c'est en relançant que, que voilà, c'était pas bon. Et pourquoi on ne m'a pas prévenu avant Avant que j'entame ma, ma lettre de démission Enfin, euh, on m'aurait prévenu, je sais pas, moi il y a deux semaines, j'aurais pas démissionné. Je comprends pas pourquoi on me prévient que euh, 28 jours avant la, le départ en fait. Moi je pensais que ça suivait son cours aussi, donc euh, oui j'avais pas... Ça a été accepté au mois d'octobre, tout était bon, et là d'un seul coup, bim, il n'y a plus rien. Et je comprends pas pourquoi il n'y a pas eu de suivi de ce dossier-là, en fait, de nos dossiers étudiants Erasmus. On part quand même dans un autre pays étudier, et là, en fait, un mois avant, on dit que bah non, en fait, tu pars pas, et j'ai ni TD, ni, ni cours, je sais même pas ce que je dois faire au semestre 2, je, je ne connais rien de ce qui se passe. Enfin, c'est aberrant. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte de la situation dans laquelle vous me mettez pour un non-suivi de, 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 de Paris 1. Et j'entamais beaucoup de démarches administratives pour partir. C'est quand même une organisation. Moi, je suis, je suis toute seule, j'ai pas des parents, j'ai personne pour m'aider. Et là, ça me, je partais, j'ai 25 ans bientôt, et je partais, et bah non, je peux plus partir à cause d'un malentendu et d'un non-suivi. C'est quand même. Enfin, moi, je trouve ça aberrant de votre part, de la part de Paris, hein, de l'administration. Je trouve ça vraiment euh, totalement euh, non professionnel, parce que c'est qu'on est quand même des étudiants. Là ça va, j'ai 25 ans, mais une gamine de 18 ans qui part, franchement, sans parents, sans rien, je peux vous assurer que c'est pas forcément le, le, la meilleure chose pour elle. Donc euh, franchement, je, je suis avérée. Donc maintenant, il faut que je m'organise pour essayer d'être euh, dans un TD ce semestre-là, semestre parce que j'ai loupé toutes les inscriptions, j'ai tout loupé. C'est une erreur, euh, juste euh, en amont, ça, et après ça s'est enchaîné. J'espère je... qu'il n'y aura pas d'autres étudiants comme ça dans, dans cette situation-là, quoi. c'est juste ça. Là, je vous souhaite une, une bonne, euh, bonne journée, bonne soirée et ne faites plus l'erreur pour euh, d'autres étudiants, ça serait, ça serait sympathique pour eux. Je, je suis confuse. Bah, moi aussi, très confuse. Je vous souhaite une bonne soirée, au revoir. J'aurais pu couper ça au montage, mais finalement, je laisse pour une bonne raison. C'est pour que les gens puissent voir que la, le mauvais travail et la mauvaise gestion peut vraiment impacter la vie d'autrui et ça met dans des situations vraiment inconfortables. Je venais de perdre mon taf, mon CDI de 7 ans. Je venais de perdre mes sous 
que j'ai investi dans les billets d'avion, dans le logement Airbnb, dans les assurances aussi, les frais vétérinaires de Prince, tout un investissement financier qui venait de partir à cause de la mauvaise gestion et, et en seul retour j'ai eu euh, je suis désolée. Déjà que ma santé mentale était très dure à ce moment là, là ça m'a vraiment euh, mis un coup énorme. Donc j'ai pleuré toute la soirée, j'étais vénère et j'étais vraiment une grosse merde. J'ai vraiment une sale gueule. Hein. Nous sommes le 19 janvier, donc le lendemain de la nouvelle. J'ai reçu un mail de la meuf en question qui me dit... Alors là, vraiment, je suis tombée des nues. Hein. Bonjour, je reviens vers vous car il y a eu un revirement de situation. L'université à Athènes accepte finalement votre candidature. Il y a des démarches à effectuer que je vais vous transmettre si vous voulez. Vous pouvez toujours partir. Je suis sincèrement navrée pour, le pour tous les agréments que cela vous cause. Donc je lui ai demandé si je pouvais l'appeler, etc. Elle m'a dit oui, en zoom, ce serait bon. Donc là, je suis en train de voir avec euh, Tassos, donc c'est le mec qui s'occupe du Airbnb, que j'ai annulé hier, du coup, je suis ravie. Et en fait, il faut que je reprenne ce logement-là pour essayer de me faire rembourser la somme que j'ai versée chez lui. Parce que si je reprenais un autre logement, eh ben, je ne pouvais pas m'en faire rembourser. 3592 euros sans la commission d'Airbnb, donc je pense que ça va être autour de... 4... Je pense que ça va être un peu plus cher même. Et mon café... Pff, regardez mon café, il est là, je ne l'ai même pas bu. Genre la mousse, elle s'est euh, évaporée. Donc là, on va être en... On est toujours le même jour, je me suis changé pour faire style. Genre, on va être en zoom du coup. Bonjour. Oui, bonjour, vous, vous m'entendez Oui, je vous entends. Oui, je, je suis désolée pour, euh, pour l'ascenseur et émotionnel, hein, pour tout ce qui se passe. C'est comment... pire qu'un ascenseur, là. C'est la tour de la terreur à Disneyland, là. Au moins, il y, y a des bonnes nouvelles, on va dire ça comme ça. Vous êtes toujours euh, prête à partir Bah oui, je suis en train de contacter Airbnb pour restaurer mon logement. Et, euh, et le monsieur, ça va, il est gentil, il essaye de faire au, au mieux. D'accord. Mais déjà, ça c'est bon. Après, le reste, je ne pouvais pas me faire rembourser. Donc, euh... donc là, ils ont envoyé un... des mails en disant qu'il fallait que j'envoie des... des documents, notamment le contrat d'études. Oui, euh, tout à fait. Le, le contrat d'études, il faut que je le fasse avec leur contrat à eux, qu'ils qu envoient et le faire signer par qui Par euh, vous ou par euh, ma responsable Il ma... faut qu'elle le fasse avant demain, quoi, parce que euh... c'est jusqu'au 20 janvier, je crois. Euh... Attendez, je vais regarder les instructions quand... Parce qu'en fait, la, le contrat d'études que j'avais envoyé, il y avait, je m'étais basée sur les cours de 2022 et en fait, ça y avait des cours oui. en, du fall semester et, et c'est, enfin, qui sont passés en fall semester genre cette année. Du coup, c'est plus bon. Il et faut que vous refassiez le, exact, le contrat du cours. Exactement. Ouais. Et il y a aussi une copie des relevés de notes euh, actuels. Euh, c'est du, du coup de ce semestre-là. Oui, oui. Et le problème, c'est que ça, on ne l'a pas et je pense pas que la scolarité va pouvoir me l'envoyer sous 24 heures. Enfin, ça va être... Euh... Non, non, bah, donnez celui, celui d'avant. Et... Déjà, euh, oui, donc elle m'a envoyé deux mails. Déjà, envoyez votre copie de carte. Euh... C'est à Elia, hein, c'est ça. Hein. Oui, c'est ça, c'est ça. Ouais, celle qui est très, très, très aimable par mail. Bon, merci. Et qu'est-ce qui s'est passé, du coup, pour euh, qu'il y ait un revirement de situation en l'espace de 24 heures euh, Je sais pas, si j'avais su, j'aurais attendu, euh, attendu ce matin plus... Donc, euh, mais on a insisté, on a insisté. Et finalement, elle, elle a contacté son, sa, sa coordinatrice qui a, qui a accepté de, de, de prendre un étudiant supplémentaire. Je, on était tous un peu stressés. Quoi. Donc quand j'ai eu la nouvelle, je me dis qu'il faut quand même que je vous prévienne. Je, mais je ne voilà, je pensais pas qu'il y aurait un revirement de situation comme ça. Donc euh, ouais, je suis désolée de... Vous faire passer par tous ces états. Euh, donc là, j'ai une panne internet. <rire> Franchement, je sais pas ce que j'ai fait au karma. Hein. Il y a vraiment des, des... Je sais pas, faut que j'allume des bougies, faut que j'aille prier. Je sais pas, je, je comprends pas. Du coup, je suis en train de me connecter sur mon téléphone. Euh, j'ai envoyé donc un message à Airbnb. Euh, donc déjà, j'ai retrouvé mon logement. Bon, j'ai payé, j'ai payé un peu plus cher. J'ai payé genre, je crois, 30 ou 50 euros en plus. Mais vas-y, c'est pas grave, on s'en fout. Déjà, il était gentil de me reprendre. Au même prix, parce que si je prenais une autre réservation comme ça, ça me rajoutait 1700 euros en plus, c'était 5700. Énorme. J'ai vraiment une gueule éclatée, excusez-moi. J'ai contacté l'assistance Airbnb pour pouvoir être remboursée de ma précédente annulation. Donc euh, il va contacter l'autre pour, euh, pour faire ça. J'espère que ça va être fait au plus vite, c'est 856 euros, donc j'aimerais bien que ça soit quand même remboursé. Je suis vraiment hyper stressée parce qu'en fait j'ai envoyé mon contrat pédagogique du coup, euh, qui doit être signé par ma responsable, et ça doit être signé ce soir. Enfin, il faut que j'ai tout envoyé ce soir. Donc je suis un peu stressée, si elle ne répond pas dans les temps, je... Enfin, mon contrat n'est pas bon. Donc euh, voilà, c'est un peu... Euh, je, je suis vraiment très fatiguée, j'ai les yeux dans un état... J'ai très très mal dormi. 
très stressée, la meuf a été désolée, tout de tout ça. Et euh, comme, je, comme vous avez pu l'entendre, il euh, y a eu un revirement de situation, on ne sait pas pourquoi. Donc euh, je ne sais pas si c'est passé là-bas, je ne sais pas si c'est passé en interne, euh, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a fait pression, <rire> je ne sais pas si le karma a fait pression. Et à chaque fois c'est comme ça, toute ma vie c'est comme ça, j'essaye d'avoir ce que je veux, et ben, quand je veux un truc, et ben, je dois galérer à mort, à mort. À mort. Mais il y a quelque chose que je ne dois pas reproduire, c'est de répondre à chaud, euh, de, de tout faire à chaud, c'est-à-dire annuler toutes mes réservations et tout. Euh, là, heureusement, bon, ça va s'arranger, je pense, pour Airbnb. Mais euh, faut que je prenne le temps, faut que je prenne une nuit de sommeil, je pense. Et ensuite, je m'occupe de tout ça. Après, là, c'est toujours pas fait. Hein. Là, ça se trouve, euh, je pars toujours pas parce que j'ai toujours pas mon contrat pédagogique. Mais du coup, je suis dans l'économie, économie et business. J'ai pris en matière euh, les ressources humaines. <rire> Sens. Business Policy and Strategy et International Marketing Management et Marketing Management. Donc j'ai pris du marketing, des ressources humaines et du business. J'en ai pris que 4. Pourquoi euh, Parce que de base je dois avoir 30 euh, ECTS et en fait là c'est 6 à chaque fois, 6 par matière. Et euh, donc là ça me fait 24 ECTS si je prends les 4 euh, matières. Et j'en ai pris 4 parce qu'en fait je dois rendre un rapport de stage à la fin de l'année et je pense, enfin j'ai posé la question mais bien évidemment on me répond jamais par mail mais en gros je dois le passer et c'est 6 ET, ECTS donc euh, ça ferait 30 au final donc voilà c'est pour ça, j'ai pas eu de réponse mais je préfère prendre 4 matières et pas 5 au cas où. du coup je suis en euh, économique, economic and business donc ça c'est ça va être mon truc international et european economic studies donc c'est ça, voilà, je fais de l'économie maintenant <rire> et puis de la gestion finance bon après je peux prendre les matières que je veux normalement pouvoir prendre ce que je veux mais en tout cas genre, ça j'aurais pas un MBA du coup, parce que de base c'est ça un MBA que je voulais. Mais euh, c'est toujours bien d'avoir un International in European Economic Studies. C'est vrai que les Grecs ils ont des noms vraiment bizarres. Enfin bizarres non, pour eux c'est pas bizarre mais pour nous c'est dur. Ap as Apostolopoulou, <rire> ma dyslexie en sueur. Et là faut que j'envoie avant le 20 janvier du coup, c'est demain. Et après je peux changer mes cours euh, jusqu'au 17 mars. Donc ça c'est vraiment cool si voilà j'aime pas les cours etc. J'ai une période d'intégration donc ça j'avais déjà toutes les informations donc ça c'est cool. Et les cours commencent le, euh, le mardi 28 février. Voilà, donc là il y a encore des petits documents et tout, et donc ça va être cette fac là. Donc je m'occupe de ça, je, je suis vraiment très stressée. Et hier j'avais contacté ma prof de sport du coup pour avoir sport avec elle, vu que j'étais censée rester en France. Et elle m'a dit, mais Lisa, il y aura toujours une place pour toi, ne t'inquiète pas. Elle m'a renvoyé un message, elle me fait, oui Lisa, n'oublie pas, c'est 22h et tout pour s'inscrire, etc. <rire> ma prof de sport elle est vraiment adorable, je l'aime tellement. En tout cas, mes amis ils m'ont tous appelé hier, franchement ça m'a tellement touchée que mes amis soient là pour moi. Cindy m'a appelé en FaceTime, Pierre, Damien, ils m'ont tous envoyé des messages. Il y a même un mec de mon master qui m'a appelé en FaceTime. Antonin, il est vraiment trop mignon et ils m'ont tous envoyé des petits messages, des petits cœurs et tout. Franchement, même la meuf aussi de mon master, elle m'a envoyé un message en mode oui, si t'as besoin, je suis là, etc. Enfin, ils étaient tous adhérés et choqués que, que ça tombe tout le temps sur moi. En fait, ils sont vraiment choqués que ce soit toujours moi qui galère à chaque fois pour avoir les trucs, qui est toujours des galères. À chaque fois, ils sont tous choqués. Je me dis, les gars, c'est ma vie. Toute ma vie, je galère. Là, ça se trouve, je vais toujours pas être prise. Hein. Moi, je me fais plus de films. Déjà, bon, déjà j'ai un logement, etc. Donc, bon. Ils refusent de me rembourser la réservation annulée. Ça veut dire que je paye 800 plus 4000. Mais c'est complètement con. En fait, il y a des délais. Il parle de sa politique d'annulation. Je vais essayer de lire les, les contrats d'annulation. Mais ce que je vois, c'est j'ai le droit. Genre, par exemple, moi, j'ai vu ça. Si vous n'avez pas bénéficié d'un remboursement intégral pour la réservation annulée d'origine, vous pouvez nous contacter pour demander un remboursement intégral après avoir effectué la nouvelle réservation. Donc pour moi, c'est bon, tu vois. Et ils me disent que non. Je comprends que si on ne reprend pas la réservation, je comprends qu'on ne, on ne rembourse pas. Mais là, je reprends la même réservation. Donc je peux avoir un remboursement intégral. Elle a enfin signé. Putain, elle a répondu en 3 secondes. Ça, c'est super. Et là, maintenant, je suis en train d'envoyer mes papiers. J'aimerais bien être prince, actuellement. La seule chose dont il pense, c'est est-ce que je suis assez propre <rire> Mon cœur. Je viens de voir qu'il fallait envoyer les premiers documents le 30 novembre, donc ça fait quand même longtemps que ça dure cette histoire. J'ai envoyé donc tous mes papiers, j'ai demandé à ma directrice donc, de l'Erasmus si euh, j'ai d'autres papiers à envoyer concernant notamment la bourse. J'aimerais bien la voir, ça serait cool. Airbnb, je n'ai toujours pas de nouvelles. Euh, j'ai envoyé tout normalement, tout est bon. Là, pour l'instant, je ne sais pas quoi faire. Je sais pas si je vais me reposer un petit peu parce que j'ai dormi genre deux heures à peine. J'ai très très mal dormi. C'est vraiment usant quand même. Vraiment hyper usant. Je, je suis très fatiguée. Très 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 fatiguée de tout ça. 
que ce soit Airbnb encore une fois ils connaissent pas leur politique d'annulation la MSA, ma sécu c'est long et là l'Erasmus quoi je comprends pas heureusement j'ai du soutien, mes amis sont là et tout ils m'envoient plein de messages, ils sont là etc ils sont vraiment adorables, je les aime tellement elle m'a répondu en disant qu'elle avait bien reçu les documents mais je lui ai renvoyé un mail aussi en disant que bah, je lui ai renvoyé quand même ce que j'avais envoyé à l'autre là, Elia euh, avec les autres contrats, etc. Comme quoi, bah, je, mon certificat de niveau, etc. Enfin, tout. Et je lui ai demandé aussi quand est-ce que je vais recevoir mon certificat. Euh, comment, on peut, comment on peut traduire ça euh, Vous savez, c'est un certificat de scolarité pour dire voilà, je suis étudiante là, en attendant d'avoir la carte étudiante. J'ai fait un petit papier avec les inscriptions, avec le département dans lequel je suis, la responsable Athènes avec les coordonnées, la responsable en France avec ses coordonnées, et ce que j'ai envoyé à Elia, donc euh, mon contrat pédagogique, relevé de notes et les English compétences euh, et envoyer à Dimitra du coup euh, ce que j'ai envoyé. Euh, et après, en fait, après tout ça, je vais recevoir un certificat euh, temporaire étudiant jusqu'à ce que j'ai la carte étudiante. Et en fait, après les inscriptions, je vais recevoir aussi un PIN, un espèce de code pour pouvoir activer mon compte sur leur site et euh, m'inscrire dans les cours, avoir un peu du temps et aussi demander ma carte étudiante. Ça prend deux semaines, c'est assez long. Et aussi, ce que j'ai vu, voilà, c'est qu'il y a des soins de santé gratuits et des restos étudiants. Donc voilà ce que j'ai fait pour l'instant. Je suis en attente. Alors, je vous invite juste à patienter avec moi de petites minutes. Je vérifie et je reviens. Merci. C'est drôle parce qu'il me parle en arabe. Du coup, j'ai répondu en arabe. J'ai parlé en français parce que je comprenais plus ce qu'il me racontait. Il m'a dit, ah, ben, je pensais que vous, vous étiez arabe et tout. Je dis, j'ai un bon accent. Il m'a dit, ouais. Je suis en mail en me disant qu'ils avaient bien remboursé mon... 853 euros qui sera normalement crédité sur mon compte sur 10 jours. J'ai quand même appelé pour vérifier. Ça y est, je vais être remboursée sur 24 heures des 853 euros du coup. Alors heureusement que je paye via Paypal parce que le remboursement est sous 48 heures au lieu de 10 jours. Donc si vous vous effectuez des paiements, payez toujours par Paypal parce que c'est c'est les meilleurs pour rembourser entre guillemets même quand vous avez un colis perdu etc Paypal toujours, ils font des réclamations. Bon, déjà ça c'est fait, il faut toujours se battre hein, vous voyez, toujours se battre, se battre, se battre. Déjà ça c'est fait, maintenant il me faut juste mon certificat d'inscription. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, à me rejoindre sur mon compte Instagram, c'est elisabrtof, à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos qui s'efficheront juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain pour un prochain vlog. Bye bye